ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടുവരുന്നൊരു പേരാണ് ഇൻവെർട്ടർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻവെർട്ടർ എ സിയും സാധാരണ എ സിയും തമ്മിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കൊന്നും പോകാം അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഈ ഇൻവെർട്ടർ എ സി എന്നാൽ ഇൻവെർട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ സി ആണെന്നും കറണ്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ സികളാണെന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണ എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റുള്ള എ സികളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ടുകൾ മുപ്പത് ശതമാനം മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ കുറവുള്ളതും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവ ആയതുകൊണ്ട് റൂമിൽ പെട്ടെന്ന് കൂളിങ് വരുന്നു അതുപോലെ ഹീലോഡ് അനുസരിച്ച് റെഗുലേറ്റർ ആകുന്ന ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സാധാരണ എ സികൾ അതിൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ എ സികൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കമ്പ്രസർ ആ ഇരുപത്തിനാല് ഡിഗ്രി വരെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫാവുകയും പിന്നീട് ഫാനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ഇരുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഏകദേശം ആവുമ്പോൾ ആ കമ്പ്രസർ വീണ്ടും ഓണാവും ഇങ്ങനെ കമ്പ്രസർ ഓണും ഓഫും ആവുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് വൈദ്യുതി നന്നായിട്ട് കൂടും കാരണം ഈ കമ്പ്രസർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആയിരം ആയിരത്തി നാനൂറ് വാട്സൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇൻവെർട്ടർ എ സികളുടെ കമ്പ്രസർ ഓഫാകുന്നില്ല അതിന് പകരം സ്പീഡിൻ്റെ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയും അതുവഴി റൂമിൻ്റെ കൂളിങ് സ്ഥിരമായി നിലനിർത്താനും സാധിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റൂമിൽ നമ്മളൊരു സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കമ്പ്രസർ അതിൻ്റെ വേഗത കുറച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് റൂമിൽ താപനില ഉയരുകയാണെങ്കിൽ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു കമ്പ്രസർ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു മാറ്റം വരുന്നത് കമ്പ്രസർ ഓഫും ഓൺ ആവുന്ന പഴയ നമ്മുടെ എ സികളുടെ ആ മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കറണ്ട് ചെലവ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാഭിക്കാം നമ്മുടെ സാധാരണ എ സിയിലെ ഗ്യാസ് ആർ ട്വൻ്റി ടു ഗ്യാസാണ് അതിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ എ സികളിൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആറ് ആറ് ഫോർ നോട്ട് സെവൻ ഗ്യാസാണ് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം നമുക്ക് കൂളിങ്ങിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എ സി വാങ്ങുമ്പോൾ ഫുൾ കോപ്പറുള്ള എ സികൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടുതലുള്ള എ സികൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനികളൊക്കെ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെബിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആ ആ കമ്പനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസർ നിർബന്ധമായിട്ട് ഏത് എ സികളിലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജിയിലെ എ സികളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പി സി ബിയിലൊക്കെ വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ എ സികളുടെ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിൽ വളരെ കുറവ് വൈദ്യുതി മാത്രമാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ റൂമിലെ കൂളിങ് സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ താരതമ്യേന ശബ്ദം കമ്പ്രസറിന് കുറവാണ് സാധാരണ എന്താ നമ്മൾ എ സികളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അമ്പത് ശതമാനം വരെ അതിൻ്റെ കൂളിങ് നോർമൽ എ സികളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ് വേഗത്തിൽ തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം വില കുറച്ച് കൂടുതലാണ് സാധാരണ എ സികളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അടുത്ത് മെയിൻ്റനൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കതിൽ സ്പെയർ പാർട്സുകൾക്ക് സാധാരണ എ സികളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്കതിൽ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബൾബുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അതിന് കേവലം അതിന് പത്ത് രൂപയാണ് വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ബൾബ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചും ആറും വർഷം നിൽക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഇ ഡികൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൾബിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കറണ്ട് ചിലവ് കുറക്കുകയാണ് നമ്മളെ ആവശ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ദോഷങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പോവാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് 
അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ എ സികളെ കുറിച്ചും ഇൻവെർട്ടർ എ സികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി പുതിയ വരാനിരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി ബി എൽ ഡി സി ടെക്നോളജി എ സി ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് ഡി സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് പോയാലും നമ്മൾ എ സികൾ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടറുകളിൽ നമുക്കിത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം അതുപോലെ കറണ്ട് ചിലവ് വളരെ കുറവാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും ഇതുപോലുള്ള വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള നല്ല അറിവുകളായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ